guys. Good morning. It's Megan. And guys, alis tayo ngayon. Pupunta tayo yung bahay namin. Pupunta tayo um, post office. May kukunin ako post office. Tapos punta tayo yung bank. Ayan. Sa town lang kami guys. Proper town kaso. Takat ka pa ng onte. Siguro mga 20 minutes. Kasi kung dyan sa Pinas parang ano, parang parang yung nasa exclusive village ka binakailangan mong lumabas. Kasi para kung bibili ka ganyan. So, ayan guys. Ang tahimik. Ayan, ayan guys. Ang tahimik dito ngayon guys. Kasi nga Hindi naman lang yung daily cases dito. Nasa below 20. I think the other ay Friday ata. Basta below 20. 13, minsan 3, 10, ganyan. So, pero extended pa rin yung lockdown namin ng 4 weeks. Kasi nga para ma-flatten talaga yung yung cases. So, Ayan. Masyado kasing strict dito, guys. Pag sinabing lockdown, lockdown. Stage 3 kasi kami. Then, yan. Strict yung mga police dito. Pag ang pwede lang lumabas is um, bibiling food. Then, pangalawa is yung magpo-provide ng service yung mga tapos pangatlo is yung mga essentials ng mga nagtatrabaho then yung pangapat is yung ano ano ba yung pang four basta yun lang guys meron sila meron kaming guidelines dito na yun lang ang pwede lumabas so pag ganyan ganito sa atin Pag, i, pag may pulis sa dumaan ay kung mag-exercise pala, pwede din so pag may pulis na dadaan tatanoy ikaw kapupunta, ganyan, ganyan so pag sinabi mo na um, punta kang post office tulad sa kanila guys so ayan nag-exercise, naglalakad-lakad okay lang yan siya kasi um kailangan din yan dito kasi nga kailangan na exercise yung mga bata yung board sa bahay pero um, kasama lang sa household yung dapat mo kasama kasi meron din kaming social distancing dito so, so yun, pag nahuli ka ng police na example may boyfriend ka or girlfriend pupunta ka sa bahay niya bibisita Yun, bawal din yun. So, pag nahuli ka ng police, so fine ka ng 1,600. So, mga nasa, mga kulang-kulang 50,000 pesos. So, yun. On the spot yun, guys, ha. I-ano sa'yo ng police. So, yun, kahigpit dito. Kaya, meron naman din mga matitigas din yung mga ulo. <laughs> Tulad dyan sa Pinas. Pero dito, mas gusto yun nila, guys, na merong, ano ba yan? Merong, merong police, mga militar na involve para nga masunod talaga yung mga guidelines. Kasi hindi naman natin may iwasan yung mga, may mga matitigas ang ulo. Ewan ko dyan sa Pinas, bakit? Takot na takot pag sinabing kasali na yung police, kasama yung army. Dito guys, mas gusto nilang ganyan. Para at least, ano, um, merong merong proper na pagpapatupad ng batas. So, so yun. Um, uh, Nakapag-drive na ako, pero learner's plate, yung, in, tsaka lang ako, ma, pwedeng magmaneho pag meron akong kasamang, um, what you call this, um, professional license. 
folder eh nagtatrabaho si nagtatrabaho si Chard ngayon yung mister ko kasi nga essentials din sila nagtatrabaho pa rin hihingal na ako guys medyo malayo layo na yung ilakad ko dati kasi pag ano hindi kami kailangan maglakad kasi merong bus service dito sa town eh ngayon kasi di ba bawal mga public public transport kasi nga dahil sa social distancing so yan lakad tayo so yun uh, ito yung nakita ko nga yung ano kanina yung yung post ay may dinideliver dumaan yun sa bahay may mga delivery ng mga shoes sarado kasi yung malls na dito sa amin ngayon guys kasi nga lockdown so lahat ng mga orders instead na sa store namin kukunin papadeliver na lang namin sa bahay so ayan ayan pakita ko sa yung ano namin guys ha ayan medyo maingay yung ano guys ha kasi ang tawag nga ito cellphone lang gamit ko eh kaya hindi niya na hindi niya na filter yung hangin yun guys yun yung school ni kuya dati um primary siya elementary siya siya dyan siya nag school ayan um nagpunta kasi kami dito sa Australia guys mga almost 5 years ago so nag start siyang mag school dito mga grade grade 3 I think basta mga ganun mga grade 3 yung school niya grade 3 siya nag start dito ayun guys so may pulis <laughs> lagi yan sila pa ikot ikot dyan Dati guys, maraming lahat nung ano, ayan yung field nila. Dati guys, yung sa, dito din kasi, naka, yung company ng husband ko, dito din sa town na to, sa Barkers, Barker Trailers. Yun yung talagang um, kumuha sa kanila sa Pinas, yun yung ano nila ha, yun yung employer nila na kumuha sa kanila ng Pinas pagdating nila dito permanent residence na sila so marami sila mga Pinoy um, siguro mga nasa 12 then meron pa silang isang factory doon sa kabilang sa next na city sa Bendigo basta doon banda mas, meron, basta malayo meron din mga Pinoy doon so dito sa factory na to ano sila guys eh um, yung first na company ng husband ko is um, trailer company eh ano siya um, um, ano tao pintor yung mister ko yung nagpipintura sila ng mga trailers pero dyan sa Pinas sa Honda siya nag work nagpipintura sila yun nga ng mga kotse sa Honda so, spray painter yung mister ko. Yun yung work niya. Pero ngayon, wala na sila dyan. Sa, nag-stay din siya dyan, mga 6, six to 7 years. Sa first company niya. Yung nagbigay sa kanila. Yung nagpupunta talaga sa kanila dito. Dati, dito lahat yung mga Pinoy. Maraming Pinoy dito sa town. Kasi, lahat ng Pinoy doon dito sa town nakatira. Pero ngayon, mga six to seven years ago first yung first nilang pag-apak sa Australia after noon umalis sila sa Barker nag-iba-iba na sila ng ano um nag-iba-iba na ng kung ng work then dun kung saan sila nakatira dun na din sila uh, ay kung na sila malapit sa work dun na din sila nakatira so ang naiwan dito na Pilipino mga tatlong family na lang kami tsaka merong dalawa pero hindi, ay yung isa lang yung tatrabaho dun sa old na company yung iba 
um, spray painter kasi yung mister ko guys. Then, dyan sa Pinas, work siya sa Honda. Pagdating na dito, past I think 8, 8 years ago. Pagdating na dito, um, spray painter pa rin siya pero trailer company. So, yun nga, dun sa Barker Trailers. Pero ngayon, asawa ko wala na dun. Spray painter pa din yung work ng asawa ko ngayon. Pero, um, bumalik na siya sa, sa mga kotse. So, yun. Yung example, nakabangga, tapos magkukuha insurance, tapos yun nga, papaayos. Yun, sila ang nag, uh, ano, sila ang nag-aayos na. So, yun. Ayan, malapit na tayo, guys. Malapit na tayo sa post. Ayan yung target, close. Yung post office na ito. Ayan, close silang lahat. Ayan, guys, dito na tayo sa post office. Tapos na tayo sa post office. Pupunta na tayo ng bank. Ayan. Mandun yung bank. Lapit lang. Ayan guys. Marami pa rin naman. Marami pa rin naman yung tao. Ang lalakad-lakad kasi. Uh, open pa yung mga takeaways eh. Na food. Pero, syempre, um, social distancing pa din. Ayan. Ayan na yung bank, guys. Uh, deposit mo na tayo. Ayan yung town namin, guys. Meron kami Ayan, clock tower. Open pa rin yung mga food kasi um, take out deliveries. Ayan, merong dog. <laughs> Pero yung mga tao hindi na talaga ano, hindi na ganun kadami. Punta tayo yung Coles, guys. Ayan yung Coles. Grocery. Meron tayo bibili na. Ang dati, guys, doon kami banda nakatira, eh. Unang dating namin dito. Marapit lang lalakad lang dito sa town. Ngayon, ang layo, eh. Ayan tayo. Ayan, guys. Malakad na naman tayo. Malapit na tayo sa bahay, guys. Ayan na yung bahay namin. Ayan. Uy, kuinuha na pala yung basura. Ayan yung bahay namin. Ayan. Umuwi ako agad kasi. Yung mga bata. Ayan, guys. So, ayan. Tapos na yung paglalakad natin. So, until na lang sa next video natin. Bye! Ingat kayo lahat and keep safe. God bless us.